ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് അമെൻമെൻറ്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതികൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലക്ഷ്മികാന്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണിത് സിവിൽ സർവീസസിനും കേരള പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് കാര്യം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ അമെൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് അതൊക്കെ ടെക്നിക്കലാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ പോയിൻസും അരച്ച് കലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ തന്നേക്കാം അമെൻമെൻറ്റ് സമഗ്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എമർജൻസിയുടെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴി അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ പി ഡി എഫും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഈ ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഈ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭേദഗതി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ പറ്റി പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അത് ഓർഗാനിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു മനുഷ്യൻ വളരുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഓർഗാനിക് ആണ് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇതാ ഇത് എഴുതി വെച്ചതാണെങ്കിലും കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പുതിയതായി എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മഹത്വവും ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാ ഇന്ത്യ എന്നതൊരു മതമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ശരി ചെയ്ത് തെറ്റേതും നമ്മൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അമെൻമെൻറ്റ് എന്നൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ബേസിക് ഡേറ്റ എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടു പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മാറ്റം വരുത്തി രണ്ട് വെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എഴുതി വെച്ച സാധനത്തിൽ രണ്ട് വെട്ടിട്ടിട്ട് മാറ്റം വരുത്തി എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് റോമൻ ലെറ്റർ ട്വൻറ്റിയാണ് രണ്ട് വെട്ട് അമെൻമെൻറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തലാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് വെട്ടിക്കളാങ്ങിയിട്ട് പുതിയ സാധനം എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാ പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തൊടാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചെറിയൊരു റോളുണ്ട് അത് അവസാനമാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടുള്ള റോള് വരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ റോളുള്ളൂ അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഒരു യുണീക് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാറ്റാനേ പറ്റാത്ത സാധനം ഇപ്പം ഈ പെൻ റിജിഡാണ്
സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിന് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ താഴത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ ഇനി കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ നാളെ ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ ഒരു മതത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പാർലമെൻറ്റിന് സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു റിജിഡ് ആസ്പെക്റ്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാർലമെൻറ്റിന് പറ്റത്തില്ല അതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ തൊടാനേ ഒക്കത്തില്ല അമൻഡ് ചെയ്യാനേ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോസിബിളാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അമൻഡ് ചെയ്യാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് മാത്രമേ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ അമൻഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന ഇവിടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് തന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് അമൻഡ് ചെയ്യാമോ അതോ പെതുക്കി അമൻഡ് ചെയ്യാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ താഴെ കാണും എന്തൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെക്യുലാരിസം ഫെഡറലിസം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൽ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു നിയമം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ സാധനം ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അതൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെ എടുത്ത് കളയാൻ പാർലമെൻറ്റിന് പറ്റത്തില്ല പുതിയ റൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം യെസ് കറണ്ട് പോയിരിക്കുക അതുമ്പോൾ കറണ്ട് വന്നു സത്യം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദ ആസ്പെക്ട് ഹിയർ സോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പറയുക നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുൻകാലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കാര്യം സിവിൽ സർവീസസിൽ നിന്നും കേരള പി എസ് സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൾക്കിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന നമ്മുടെയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇത് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ഏത് ഹൗസ് വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം മണി ബില്ലാണെങ്കിൽ അത് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ് അതൊക്കെ പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബിൽ ആർക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പബ്ലിക് മെമ്പറിനോ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിനോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പബ്ലിക് മെമ്പർ മീൻസ് ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു മന്ത്രിയാണ് പബ്ലിക് മെമ്പർ മന്ത്രി അല്ലാത്ത ഒരു എം പി ആണ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല സി മണി ബില്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വേണം അപ്പം മണി ബില്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എക്കെ മണി ബില്ലിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല
അതിൽ ടു ബൈ തേർഡ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരായി ഇതായാലും പോരാ ഇരുന്നൂറ് പേരെ ആവുന്നുള്ളൂ അത് സഭയുടെ എൻറ്റയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് എൻറ്റയർ സ്ട്രെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സണൽ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ആലോചിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ അധികം വരത്തില്ല ഒരൊറ്റ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇതിൻ്റെ വോട്ടിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ സഭയിൽ അന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുടെ ടു ബൈ തേർഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അൻപത് ശതമാനം എൻറ്റയർ ഹൗസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പം ജി എസ് ടി അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് വന്നപ്പം അത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംഹിതയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് അമൻമെൻറ്റിന് വിധേയമാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അൻപത് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ആ ബില്ലിലുള്ളതെങ്കിൽ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റുകളെങ്കിലും ഇതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മതി കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേരളം ജി എസ് ടി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് പാസ്സാക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മതി പാർലമെൻറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പാർലമെൻറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനെ പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മതി എഗെയിൻ ഇത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻ്റ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാസ് ബൈ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് അത് തെറ്റാ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രം മതി അമ്പത്തൊന്നാവണമെന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ മോർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതാണ് പൊളിറ്റി ടെക്നിക്കലാണ് പൊളിറ്റി നമ്മൾ അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കാര്യം ചില സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ ആകാം അത് ഇത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റി പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സസ് റൺ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സിവിൽ സർവീസസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയിലും വരും എഗെയിൻ ഈ വീഡിയോ രണ്ടാൾക്കാരും ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രസിഡൻറ്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഈ ബില്ല് രണ്ട് ഹൗസും പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻറ്റിനകത്ത് ഒപ്പിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് വീറ്റോ പവർ ഇല്ല ഓ അസൻറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് പ്രസിഡൻറ്റിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അവർ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വഴിയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പ്രസിഡൻറ്റിന് വീറ്റോ ചെയ്യാമായിരുന്നു അതായത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാകുന്ന ബില്ലിനെ പ്രസിഡൻറ്റിന് നിരാകരിക്കാം അതാണ് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ രണ്ട് ഹൗസിലും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടക്കും പ്രസിഡൻറ്റായി കിട്ടും പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ഥിരം ചോദ്യം വരുന്ന ഏരിയാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഡെപ്തിൽ പോവുകയാണ് അപൂർവമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ചില ഏരിയാസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ
സോ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ അമെൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുതിയൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെലുങ്കാന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പേരൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ചേർത്തു പക്ഷെ അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിരുന്നോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഉത്തരാഞ്ചലിൻ്റെ പേര് ഉത്തരാഖണ്ഡെന്ന് മാറ്റി അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏരിയ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അമെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ ഇതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊരു കോഡുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ അത് എനിക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇത് അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മതി ഇപ്പോൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്കുള്ള എലക്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പാർലമെൻറ്റിന് ചുമ്മാതെ ഒരു ബില്ല് അങ്ങ് പാസ്സാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ഇൻഫീരിയർ ആണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാം കേരളത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി മാറ്റാം കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ ഇസ് എൻ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കേസ് കണ്ടതാണ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കയിലോ അമേരിക്കയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്കയെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എഗെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഈ വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ ഒരു ഒരു ക്രാഷ് എന്നുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എനിക്കറിയാം അത് വീഡിയോയിൽ മാക്സിമം കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റിയിട്ട് കാണാം ഏതു തരവേ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ കൂടെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് അത് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഇത് വെച്ച് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആദ്യത്തെ പ്രൊബിഷൻ ആ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പറയാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ ഫെഡറലിസത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് പ്ലസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ കാരണം പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതി
ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനെ അമൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെയും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റും കൂടെ പറയുക നമ്മൾ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്താ ലോക്സഭയ്ക്ക് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സഭ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും തീരുമാനം എടുക്കും പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ലോക്സഭയെ രാജ്യസഭ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈക്വൽ പവറാണ് രണ്ട് പേരും എഗ്രി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പാസ്സാവത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് പാസ്സാവത്തില്ല ഇവിടെ ഡെഡ് ലോക്ക് ആയി പോകും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും അംഗബലം കൂടുതൽ അപ്പം അവരുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും അവിടെ വിജയിക്കുക അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു കണ്ണടച്ചിരിട്ടാകുന്ന പരിപാടിയാണ് വൈ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലോക്സഭയിൽ ആളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലോക്സഭയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും ആ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ്ങിൽ വോട്ടിടുമ്പോഴത്തേക്കും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ആണ് അവിടെ വോട്ടിടുമ്പം തീരുമാനമായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ലോക്സഭയുടെ മസിൽ പവർ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു സേഫ് ഗാർഡാണ് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ആരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ലോക്സഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും ഒരേപോലെ ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിജിഡ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം റിജിഡും ആണ് അതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ഏതാണ് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമൻമെൻ്റ് ആണോ വൺ നോട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ആണോ അതോ വൺ നോട്ട് സിക്സ്ത്ത് ഉണ്ടോ എത്രാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് അഗെയിൻ ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് വരിക ഈ നോട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഞാനീ പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും എഗെയിൻ ഇത്തരം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്സുമായി ഇനി ഞാൻ വരുന്നതാണ് അനദി ബ്ലോഗ്സ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് വഴി എക്സ്റ്റൻസീവിൽ കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഭാവിയിലുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും പറയാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ആണ് വരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഈ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ലൈക്സിൻ്റെയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ തരുമല്ലോ സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട്